Hola, ¿cómo están? Pues estoy aquí con Imelda. Hola. ¿Quién es Imelda? Cuéntanos, ¿qué hiciste? Porque te volviste famosa. Yo, y fíjate, como yo estoy del otro lado del mundo, no me enteré, pero cuéntanos, ¿qué hiciste? <risa> cuéntanos, ¿qué hiciste? ¿Por qué te volviste famosa? Bueno, pues porque estuve en el beso de NFL, en el Super Bowl. Y pues todo el mundo amó mis famosos tamales. ¿Ah, sí? sí. ¿En, ¿En la NFL estuviste? Sí. ¿Vendiste tus tamales ahí? Ay, eh, en el texto de NFL no, pero se vendía 8 mil tamales. Oh, ¿8 mil tamales que en un día? En tres días. En tres días. Pero de todas formas, ¿cómo haces 8 mil tamales en tres días? ¿Cu eh, ¿Cuánta gente te ayudó? ¿Qué, ¿Tú sola o cómo? Eh, no, me ayudaron varias personas, tres personas me ayudaron. Y ya habíamos hecho preparación como un mes antes para entregar tantos tamales. Ya claro, 8 mil tamales. Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué se siente que ahora todo el mundo conoce tus tamales y ocho mil tamales? Yo estoy sorprendido, ocho mil tamales. Sí. O sea, ¿cuántos caben en una olla, por ejemplo? Me caben, en una vaporera, ¿cuántos caben? Me caben ochocientos. ¿Ochocientos en una vaporera? Sí, necesito, son vaporeras grandísimas. Sí, claro, tamaño. Tengo que subir una escalera. Tanques, claro, o sea, no son vaporeras, son tanques o tinacos, sí. o ¿cómo se llama? Ochocientos en una vaporera tanque. sí. ¿Y, ¿Y qué eran verdes o de todo? Tocho morocho. Bueno, pues el más famoso es el mentado Happy, el Hop Tamal, que es el Tamal Esperanza. ¿Y ese cómo es? Es, es un tamal de pollo con mi salsa verde. Ah, o sea, el tamal de el Hop. Sí, es el más vendido. Pero es un tamal normal, o sea, el como sí. lo conocemos, salsa verde. Sí. Pero hace eh, salsa roja de pollo. No, ya sé que los tuyos son... Yo, yo, tengo, yo tengo que probarlos porque yo cada vez que voy a México, mi guajolota. Soy amante de los tamales. Y en Europa, bueno, donde vivo, desafortunadamente casi nadie hace buenos tamales. Que los, yo los hago con mucho. Claro, pues a ver si me, me envía desde Estados Unidos un... ¿No? Un tamalito ahí. ¿A dónde los mandamos? Sí, claro. ¿A dónde quieres que te los mandemos? Pues a Bélgica... Pues hasta allá te los mandamos, no hay problema. Eso. Sí. Así que bueno, ¿alguna cosa que le quieras decir a la banda? Pues que cocinen siempre eh, con mucho, mucho amor, porque ese es el único ingrediente secreto. El amor. El amor. Es el ingrediente secreto de los tamales de Imelda. Así es. Mundialmente conocidos. Así que bueno, si tienen alguna otra pregunta para Imelda, ¿cómo hizo 8000 tamales y los vendió en tres días? Eh, pues escriban aquí en los comentarios, ¿no? Sí. Y bueno, síganla en sus redes. ¿Tienes redes? ¿Tienes sí, Instagram, tengo, Facebook? Tengo ¿Tienes? Happy Tamales por Instagram, Happy Tamales por Facebook y pues mi nombre, Imelda Harley. ¿Como Harley Davidson? No, porque llevo una T antes de la L. Ha Hartley. Ah, Hartley, sí. Hartley, como corazón. Hart ha Hartley, sí. bueno, ah. en mi inglés está muy va, malo, eh, pero bueno. Solo era para saber bien cómo es. Sí. Imelda Hartley. Gracias. Está hablando de la ayuda, pues imagínate, tengo 14 chamacos. ¿Qué más ayuda quiero? Ah, eres mamá de 14. Sí. Sí. ¿Tuviste 14 hijos? Sí. Ah, pues con razón. Así es fácil hacer 8 mil tamales, ¿no? ¿Qué? <risa> Después, de, en vez de tener empleados, vamos a hacer hijos. ¿no? Pues, qué divertido haber tenido a tu, a tu esposo haciendo <risa> 14 hijos. Sí. Bueno, ¿ves? Y con todo ese amor que educó, que, con el que tuvo sus 14 hijos, hizo 8 mil tamales. Así que bueno, gracias por estas palabritas. Gracias. Y bueno, me voy que todavía estoy ahí, este... Preparando todo. Eso, preparando. Eso. Bueno, pues, oye, ¿y ¿no sabes si fue récord Guinness o algo así? Pero ya lo vamos a hacer. Pero hay que investigarlo, ¿no? Investigarlo. Claro, si hay registro de eso, a lo mejor podrías haberte ganado el récord de la, la tamaliza más grande, ¿no? Fíjate que sí sería bueno hacerlo. ¿Ves? Sí. sí, sí. Y la quiero hacer. Nomás tengo la cara, no estoy tan güey, pero a veces tengo buenas ideas. Sí. Okay. <risa> bueno, Imelda, a ver si capítulo 2 se ganó el récord Guinness de la tamaliza más grande. Y si ustedes conocen el récord o si existe, pues también pónganlo ahí y así pues, lo sabemos. Sí. Otra cosa que quieras decir aquí a la banda... Por favor, que vengan el próximo, 
próximo año, si no pudieron venir aquí, vengan a, a Taco de Oro. Es una oportunidad para conocer a tantos paisanos que vienen de diferentes partes del mundo y que nos une no solamente el idioma, sino el amor a la gastronomía mexicana. Exacto, ese es un denominador común. Este, estos días he visto eso. Gracias y bueno, hasta la próxima, nos vemos.